ஒவ்வொரு சட்டங்களும் திருத்தப்படுகின்ற பொழுது பிரச்சனை வர்றது சகஜம் தான் இது அடிப்படை வாழ்வாதாரமான பிரச்சனையா விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுக்கறதுனால விவசாயிகள் மட்டும் பயனடையல ஒட்டுமொத்த தேசமும் பயனடையுது அப்படிங்கறத எப்படி சொல்றாங்கன்னா உணவு உற்பத்தி ஏழை குடிசைக்கு கொடுக்கறதுனால அந்த குடும்பம் மட்டும் பயன்படல ஒட்டுமொத்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா புதுசா கொண்டு வரக்கூடிய இந்த சட்ட திருத்தத்தால் இதெல்லாம் பாதிக்கப்படுமோ அப்படிங்கிற அச்சம் இருக்கு அது பற்றி உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க இல்ல மின்சாரம் என்பது மிக மிக அவசியமான முக்கியமான ஒன்று அது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு மின்சாரம் என்பது மிக அவசியமான ஒன்று என்பதுல யாருக்கும் மாறுபட்ட அபிப்பிராயம் இருக்க முடியாது இப்ப இந்த மின்சார திருத்த சட்டம் அதாவது மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபது என்கிற பெயரில் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு மின்சார சட்டத்தை திருத்துகிற ஒரு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசாங்கம் ஈடுபட்டிருக்கு அதற்கான ஒரு நகல் அறிக்கையை மசோதாவை நகல் மசோதாவை சுற்றுக்கு விட்டிருக்காங்க ஆனா அதுல கூட நான் முதல்ல ஆட்சேபனை திரைக்கு விரும்புறது அதுல உற்பத்தி பண்றவங்க விநியோகம் பண்றவங்க நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவங்க மாநில அரசாங்கங்கள் இவங்கள்ட்ட தான் கருத்து கேட்டிருக்காங்களே தவிர கோடிக்கணக்கான இதை பயன்படுத்தக்கூடிய நுகர்வோர்கள் கருத்து சொல்வதற்கான வாய்ப்பே அதுல இல்ல கருத்து கேட்கிறது என்பதே அரசாங்கங்கள் சொல்லலாம் உற்பத்தி பண்றவங்க சொல்லலாம் விநியோகம் பண்றவங்க சொல்லலாம் பெரிய முதலாளிகள் சங்கங்களுக்கு அனுப்பிருக்காங்க ஆனா கோடிக்கணக்கான நுகர்வோர்களா இருக்கக்கூடிய அல்லது விவசாயிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள்லாம் கருத்து சொல்றதுக்கான வாய்ப்பே அதுல இல்லைன்றது முதல்ல அதுக்கே என்னுடைய கடுமையான ஆட்சேபனை தெரிவிச்சுக்க விரும்புறேன் ரெண்டாவது இங்க வெளியிட்டிருக்கிற இந்த நேரம் என்பது அதாவது நாடே கொரோனா கொந்தளிப்பில் இருக்கிற போது கொரோனாவில் இருந்து எப்படி சமாளிப்பது என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற போது கொஞ்சம் கூட பொறுப்பற்ற முறையில் மத்திய அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு நகல் அறிக்கையை விவாதத்துக்கு விட்டிருப்பது என்பது முதல்ல கண்டனத்துக்குரியது அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறது மூணாவது இதுல இருக்கிற இப்ப விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள்ல மின்சாரத்தை விட மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமா விவசாயிகள் மத்தியில பொதுமக்கள் மத்தியில இந்த பிரச்சனை என்பது இப்போது பார்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கு இதுல இருக்கிற நாலு விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புறது ஒண்ணு விவசாய மாநில அரசாங்கங்கள் நுகர்வோர்களுக்கு அவங்களுடைய ஏழ்மை நிலையை ஏழ்மை நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கோ அல்லது விவசாயிகளுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ மின்சாரத்தை இலவசமாகவோ மானியமாகவோ வழங்குவது என்பதை இந்த இது வந்து சட்டம் வந்து தடுக்குது தடுக்குதுன்னு நான் எப்படி சொல்றேன்னா நீங்க எந்த ஒரு நுகர்வோரா இருந்தாலும் கட்டணத்தை கட்டிடணும் அரசாங்கம் மானியம் கொடுக்கறதுல நீங்க நேரடியா சம்பந்தப்பட்ட நுகர்வோருக்கு கொடுத்துங்க சட்டத்திருத்தம் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது மாநில அரசாங்கடைய உரிமைகள் என்பது பறிக்கப்படுது இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக அதிகாரங்கள் முழுக்க முழுக்க மத்தியில குவிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை மத்திய ஒப்பந்த மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் என்கிற பெயரில் ஒரு புதிய ஆணையத்தை உருவாக்கி எல்லாமே அதுதான் தீர்மானிக்கும் சொல்லி மத்திய ஆணையம் தான் தீர்மானிக்கும் மாநில அரசாங்களுடைய உரிமைகள் என்பது இதுல பறிக்கப்படுது என்பது இரண்டாவது விஷயம் மூணாவது மின் விநியோகம் என்பது முதலாளிகள் நினைத்தால் எங்கே அதிகமான நுகர்வு இருக்கிறதோ அந்த பகுதியை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்வது என்பது மாநில மின்சார வாரியத்தை செயலற்றதாக்குவது அல்லது பொருளாதார ரீதியாக அதை முடக்குவது என்பதை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஆபத்து என்பது இருக்கிறது கிராமப்புறங்களை அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டோம் நகர்ப்புறங்கள் தொழிற்சாலை இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா அதிகமான நுகர்வு இருக்கிற பகுதியை பூரா முதலாளிகள் அவங்க அந்த பகுதியில் எடுத்துக்கலாம் அப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா அரசாங்கத்துடைய மின்சார வாரியம் என்பதை செயலற்றதாக போய்விடும் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் வெளிநாடுகளுக்கும் இங்கிருந்து மின்சாரத்தை விற்பனை செய்யலாம் என்பதற்கான ஒரு திருத்தம் என்பது இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது இதனுடைய ஆபத்து என்னன்னா ஏற்கனவே உயரழுத்த மின்கோபுரங்கள் விவசாய விளைநிலங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதை எதிர்த்த ஒரு போராட்டத்தை எங்களை போன்றவர்களால் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்ல அதுல தெளிவா அந்த திருத்தம் அறுபத்தஞ்சு செக்ஷன் அறுபத்தஞ்சு வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றது என்பது நீங்க மானியம் கொடுக்கறதோ இலவசமா கொடுக்கறதோ மற்றதோ மாநில அரசாங்க நேரடியா நுகர்வோருக்கு நீங்க நேரடியா உங்க அக்கௌண்ட்ல பணத்தை போட்டுருங்க அப்ப பயன் கிடைக்க தானே போகுது சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகள்ட பயனாளிகள் வந்து கட்டாயம் பணத்தை வந்து கட்டிடணும் அப்படின்றது எந்த ஒரு நுகர்வோரும் பணத்தை கட்டாயம் கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி மானியத்தை இது பண்றதுன்றது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஒவ்வொரு காலத்துல வெவ்வேறு விதமா பயன்படுத்துவாங்க அவங்க என்ன பயிர் பண்ணிருக்காங்கறத பொறுத்து எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்துறாங்கறத பொறுத்து அதனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவலா ஒரே மாதிரியான தன்மையில அந்த ரேட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது மானியம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பே கிடையாது சரி ரெண்டாவது இந்த ஹார்ஸ் பவர் விஷயம் இருக்க இப்ப தண்ணி நிலத்தடி நீர் வளம் ரொம்ப கீழே போனதுக்கு விவசாயிகள் காரணம் இல்ல அது பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு நில
கீழ் வை கீழே போனதுக்கான பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு இப்போ அதுக்குள்ள நம்ம போக தேவை இல்லை அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஹார்ஸ் பவர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இருக்கு பத்து ஹார்ஸ் பவரோ பன்னெண்டரையோ பதினஞ்சோ யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியத்துக்கு இன்னைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்ப ஏற்கனவே அஞ்சு ஹார்ஸ் பவர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கு பாஞ்சு ஹார்ஸ் பவருக்கு போறாருனா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபா இப்போ வந்து கட்டணும்னு சொன்னா அது வந்து நடைமுறையில சாத்தியமே கிடையாது அது அது இப்ப ஏற்கனவே விவசாயமே ரொம்ப நெருக்கடியில் இருக்கக்கூடிய நிலையில புதுசா அந்த மாதிரியான உத்தரவு போடுவது என்பது விவசாயிகள் மீது இருக்கிற அக்கறையில இருந்து போடுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது விவசாயிகளுக்கு விரோதமான ஒரு நடவடிக்கை தான் மூணாவது நான் சொல்ல விரும்புறது முதலமைச்சர் இப்ப மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது என்பது இந்த சட்டத்தை திருத்த சட்டத்தை நிறுத்தி வைக்கணும்னு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு வாபஸ் வாங்கணும்னு அவர் சொல்ல அவருடைய கடிதத்துல இந்த சட்ட திருத்தத்தை நிறுத்தி வைக்கணும்னு தான் சொல்லிருக்காரு கொரோனா போக்குவரத்து இதெல்லாம் சொல்லி ஆகவே இதை நிறுத்தி வைக்கணும் நிறுத்தி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு தவிர வாபஸ் வாங்கணும்னு அவர் சொல்ல எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த திருத்த சட்டம் முழுக்க முழுக்க பெரும் முதலாளிகளுக்கு தனியார் மையத்துக்கு அவர்களுடைய லாபத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற திருத்தம் இது பல்வேறு திருத்தங்கள் நிறுத்தி வைக்க வினியோகம் நிறுத்தி தற்காலிகமா நிறுத்தி வைக்க சொல்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த சட்டத்தின் மூலம் விருப்பம் இருக்கு ஆமா இல்லைன்னா எப்படியா நிறுத்தி வைக்க சொல்றேன் சொல்றோம் இந்த இந்த திருத்த சட்டத்தையும் ரத்து செய்யணும்னு சொல்றோம் வாபஸ் வாங்கணும்னு சொல்றோம் ஆனா முதலமைச்சர் கடிதத்தில் வந்து நிறுத்தி வைக்கணும்னு தான் சொல்றாரு சோ எந்த ஆகவே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நம்ப முடியாது அதனால அவங்க ஸ்ட்ராங் டோன்ல இந்த திருத்த சட்டம் மாநில உரிமையை பறிக்கக்கூடியது விவசாயிகள் அந்த மாதிரி பொதுமக்கள் பாருங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து பதினோரு லட்சம் குடிசைகளுக்கு இலவச மின் சார்பு வழங்கப்பட்டு இருக்கு இருபத்தோரு லட்சம் விவசாய இணைப்பு என்பது இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் விசைத்தறி தொழிலாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு மானியம் என்பது வழங்கப்படுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரெண்டு லட்சம் வீடுகளுக்கு அந்த நூறு யூனிட் இலவச என்பது வழங்கப்படுது இப்ப இவ்வளவும் நாசமா போயிடும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளவு பேரும் இவ்வளவு காலம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த இந்த சலுகை இந்த மானியம் முற்றிலும் மத்திய அரசாங்கத்திலே ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக தகர்க்கப்படும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய கொந்தளிப்பு நாட்டில் ஏற்படும் இதெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாம தான் மத்திய அரசு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது இல்ல இல்ல மத்திய அரசாங்கம் முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து என்ன காரணம் இல்ல இல்ல முதலாளிகளுக்கு தனியார் மயமாக்கல் தனியார் மயமாக்கல் கொள்கை கொள்கை என்பதுதான் பிஜேபி அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படையான அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி சேவைங்கிறதே போயிடுமா சேவை ஆமா அதாவது மின்சாரம் என்பது சமூக பொருள் என்பதை விட சந்தை பொருள் என்கிற நிலையை நோக்கி அவங்க போயிட்டாங்க அதனால மின்சாரம் என்பது ஒரு விற்பனை பண்டம் அந்த இதுல இருந்து அந்த முடிவுக்கு பூரா அவங்க வராங்க அதனால வந்து சமூகத்தை பத்தி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை ஏழை எளிய மக்களை பற்றி கவலை இல்லை அதனாலதான் அந்நிய நாடு அதாவது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இங்க ஒரு அனன் மின் நிலையத்தை உருவாக்கி சுற்றுச்சூழலை பூரா கெடுத்துட்டு இங்க உற்பத்தி பண்ற மின்சாரத்தை வெளிநாட்டுல போய் முதலாளி விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சரத்து இதுல இருக்கு எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தன இது அப்ப இங்க வந்து என்ன கேடு கேட்டாலும் பரவாயில்ல முதலாளிகளுடைய லாபம் எந்த நாட்டுல அதிக விலை கிடைக்குதோ அங்க போய் விற்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஆகவே வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கு முழுக்க முழுக்க முதலாளிகளுடைய நலன் மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த திருத்த சட்டத்தை அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மாதிரி மாநில உரிமைகளை பறிப்பது என்பது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கூச்சநாச்சமே கிடையாது அது இந்த விஷயத்துல மட்டுமல்ல இந்த ஐந்து ஆறு ஆண்டு காலத்தில் தொடர்ச்சியா நாம பாத்திருக்கோம் பல்வேறு விஷயங்கள்ல மாநில உரிமைகளை ஏற்கனவே அரசியல் சாசனம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய மாநில உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய நடவடிக்கை தொடர்ந்து அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த மின்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரத்தையும் பறிக்கக்கூடிய ஏற்கனவே அது கான்கிரேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு இப்ப முழுக்க முழுக்க அவங்க சொன்ன மாதிரி மின் ஒப்பந்த அமலாக்க ஆணையம் என்கிற ஒரு புதிய ஆணையத்தை உருவாக்கி எல்லாத்தையும் அது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு போறது மத்திய அரசின் கொண்டு போறது அதுக்கு சிவில் நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்தை வழங்குவது என்று சொல்லப்பட்டு அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் தனியார் மையத்துக்கு ஆதரவான ஒரு அரசாங்கம் தான் இப்ப தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பதினாறாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் தேவை அதுல எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது மெகாவாட் தனியார்கிட்ட தான் அவங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே சரி தமிழ்நாடு அரசாங்கமே அதனாலதான் அவர் வந்து அதை முற்றிலும் சட்டத்தை திரும்ப பெறணும்னு சொல்லாம நிறுத்தி வைக்கணும்னு சொல்றதுக்கு சில சரத்துக்களை ஏத்துக்கிறது சில சரத்துக்களை மட்டும் மாத்தினா போதும் என்ற ஒரு அணுகுமுறை உங்கள்கிட்ட இருக்கு இரண்டாவது பிஜேபி அரசாங்கத்தோடு நெருக்கமான உறவு இருக்கிற அதை கேட்டு செயல்படுகிற ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிற காரணத்தினாலேயே அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு இவங்க வந்து பயப்படுறாங்க அதனால இப்ப நான் வந்து தமிழக விவசாயிகள் தமிழக மக்கள் தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை உட்பட இந்த பிரச்சனையில் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு எடுக்க வைப்பதற்கான ஒரு வலிமிக்க போராட்டத்தை எல்லா விவசாய சங்கங்களும் சேர்ந்து தமிழக அளவில் நாங்கள் துவக்குவோம் நிச